Привет! Фраза «Вскрытие покажет» здесь подходит. Погнали! А наш пациент Лонсин SX2. Двигатель воздушный, 230 кубиков. 2016 года выпуска. Пробег у нас всего 2000. Вес райдера 105 кг. Человек достаточно крупный. Мотоцикл асфальта не видит. Ездит исключительно с ребятами на хард эндуро. Причина такова. Заводишь, включаешь передачу, пускаешь сцепление, а он не едет. Здесь что-то тарахтит, и он не едет. Заводить не буду, будем сразу разбирать. Я вам покажу на незаведенном, как это работает. Вот нейтральная передача котится, да? Включаем. А он дальше едет. Ну, немного с натягом, но едет. У меня был такой же мотоцикл, захотелось кубатуру побольше, я его продал. При продаже тюнинг никто не ценит, потому защиту я снял и установил Олегу. Он был безумно рад, что у него появилась защита, потому что мотоцикл ездит в жестких условиях. И она его спасла. Вот видите, какая вмятина просто дикая, огромная. На камеру это плохо видно, но она спасла. Трубки, картер, не знаю, что бы здесь было. Удар здесь достаточно был такой мощный. Ну да ладно, я его тогда черпаком назвал. Снимаем. Даже после мойки немного грязи осталось. Здесь ее всегда очень много. Первым делом сливаем масло. А в канистре видно, что масло чистое. Но вот сцепление. Вон там кусочками так лежит себе. Если в видео могло еще запах передавать, но запах сравним, если костер затушить, мокрый, чтобы он стал. И вот этот запах такой гари. Вот то же самое и пахнет вот это. Горелое сцепление. Открутил один болтик. Вот здесь. Но он не вылазит. Буду надеяться, что он не будет мешать. А вот здесь ждет еще одна опа. Потому что даже ключ накинуть нельзя. Расстояние от болта очень маленькое. Из-за одного вот этого болта придется открутить полностью весь двигатель. Вот, чтобы подкрутить один болтик, нужно открутить весь движок. Теперь доступ туда есть. Вот он, заветный болтик. Также получилось достать вот этот верхний болтик. Ну, без этого никак. На любом двигателе всегда есть вот такие выступы. Они нужны для того, чтобы мы могли сюда упереться и потянуть крышку. Она ж прикипела. Вот здесь есть выступ. И вот тут вверху, внизу не вижу. Сейчас за них потянем и снимем крышку. Вот здесь немного есть всякого. Видите? Это шастерня коленвала. Вот это сцепление. 
Если здесь будет хороший зацеп, должны крутиться. И двигатель можно с толкача завести. А что у нас происходит? Ничего. Ну что ж, разбираем все дальше. Разницы не вижу. А дальше нам нужен вот такой ключик на 4 грани. Можно выпилить с головки. А можно заказать вот такой ключик. Запчастей и так нету. Вот приехал новый ключик. Здесь два размера. Стоит он всего 90 гривен. Потому вопрос закрытый. Брать головку пилить или ключ купить. Лучше купить готовый. И не париться. Разбирать обычным воротком это конечно... Более трудно, Гайковерт решает эти вопросы. Всего-то навсего. Рекомендации раскручивать воротком я не буду давать. Можно кое-что сломать. Здесь 2 секунды и все откручено. Гайковерт, конечно, решает эти все вопросы. Вот наш пациент. Пошли. Положим его на тарелочку. Кушать подано. А наш тортик выглядит вот так. Свечей только не хватает. Стоит запомнить, что где было, чтобы потом не путать. Немного грязное такое. Куда здесь грязь? И вот посмотрим на наши фрикционы. Здесь еще накладка есть. Ой, а здесь куда-то она исчезла. Должна была быть вот такой. А ее здесь нет. Куда-то стерлась. Четыре диска у нас лысых. Раз, два, три, четыре. Те целые. Вот и вся причина. Вот наши накладки, где они оказались. И масло такое же. Нужно это все отмыть. Было куплено оригинальное сцепление. Их здесь 10 штук, а нам нужно всего 6. Вот они. Новые диски были куплены в интернете, потому был куплен ключик, чтобы не париться, не пилить его самому. Купили, собираем все назад. Главное ничего не попутать. Здесь есть надписи, они были вверху. Так же самое я их туда и положу. Да, еще вам забыл же показать для сравнения. Новое сцепление и почуханное. Ну как-то так. Маленького динаметрического нету, потому буду затягивать это все от руки. Болтики открутить можно легко, это алюминий. При снятии, чтобы прокладка осталась целая, так не получилось. Одна часть приклеилась туда, вторая сюда. И она в нескольких местах осталась порванная. Хотя вверху вот классная, 
а внизу не получилось ее. Как не старался, она все равно порвалась. По оригиналу можно купить новую прокладку, но она продается полностью с прокладками на весь двигатель. Цена вопроса почти 900 гривен. Как бы не дешево, даже если бы захотел купить, по наличию ее нету. Тому наш вариант паронит рулонный на рынке. Намазываем маслом. Делаем отпечаток, еще контрольно проведу карандашом. Вырезаем прокладку, одно неловкое движение. В этом месте я вырезал много. Это масляный канал. И что прокладку в мусор. В итоге вырезал еще одну. Такое бывает. Супер инструментом из того, что было, делаем отверстие, выколачиваем. Ну как-то так. Прокладочка готова. Есть помощник. Сейчас возьмет вот это все и соберет за две минуты, правда? Mm. Да? Ну а вот а я, а, а ты куда? Ну куда то есть туда, туда. Я кушаю вот это. Направо. Куда? Азара, я посунь, и тогда закрутим. Двигатель собран. У помощника после сборки осталась одна гайка. Что с ней сделать, я придумал. Положу в свою коллекцию. А движок готов. Залил движок бы ушное масло. Не то, что слило другое. Оно такое более-менее чистенькое. Сейчас проедется пару километров, чтобы промыть весь движок от остатков сцепления. Сливаем масло, заливаем новое и движок готов к бою. Еще по колесу можно видеть, где ездит мотоцикл и какие его условия пользования. В основном вот это все ободранное и заукругленное. Значит, постоянно в поисках приключений. Это хорошие условия использования в основном. Вот видно, просто резина изнашивается. Но нет порванных кубиков и прочего. Они равномерно все изношены. Для эвакуации мотоцикла цепляли сломанный за левую лапку, а тягач цеплял за правую лапку. Дотянули до дороги, а уже по дороге я тянул машиной. Так же самый этот мотоцикл. Почему за левой? Потому что, чтобы он был с правой стороны и не мешал движению. Если цеплять где-то здесь за руль, это небезопасно. Вот это безопасное место, куда цеплять веревку. Кому понравилось, ставьте палец вверх. На этом все. Добра, до новых встреч. Пока.